Buenas tardes, ¿cómo les va? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad de la edición central de MBD Noticias. Una hora exacta de información, como siempre. Agéndenlo desde las 7 menos 5 de la tarde. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. Seguimos con algunos datos del tiempo y muchas cifras que surgieron el día de hoy y que preocupan. Y que explican que Misi haya sido como quien duda, porque según cifras del Ministerio del Interior, en 2023 aumentaron los homicidios de mujeres y las denuncias por violencia hacia niños y niñas. Además, las denuncias por violencia de género fueron 5 por hora en nuestro país, esto el año pasado. El subsecretario del Ministerio, Pablo Abdala, dijo que el país tiene un problema, por todo lo dicho, vinculado con la violencia doméstica y también con la violencia familiar. Presten atención, en 72% de los casos las víctimas denunciantes son mujeres y en 75% de los casos las personas indagadas son hombres. La sociedad civil cuestiona que el gobierno no tome en cuenta cuando habla de seguridad el aumento sostenido de las denuncias de violencia de género. A su vez, ven con preocupación las muertes de mujeres en contextos de crimen organizado. Quedó planteado el tema principal de hoy. Repasamos además los titulares. Francisco Leñani, jefe de campaña del precandidato presidencial frente a Amplista Yamandú Orsi, dijo que se enfrentan a una operación política y que hay acciones de cuentas de redes sociales desde el exterior. La Asociación de Magistrados Fiscales rechaza lo que define como suspicacias expresadas tras la designación de Sandra Fleitas como fiscal a cargo de investigar la denuncia contra Orsi. El exgerente de la empresa Vertical Skies, Marcelo Acuña, acusado de espionaje contra los senadores frente a amplistas Mario Vergara y Charles Carrera, llegó a un acuerdo abreviado y será condenado a 18 meses en libertad a prueba. Carlos Mata, representante de Uruguay en Naciones Unidas, fue quien entregó a Roberto Lafluf el informe sobre los chats por el pasaporte a Marcet que luego desaparecieron. El INAU presentará una denuncia penal para determinar la responsabilidad en la exhibición de un muñeco atravesado por una lanza con la estrella de David durante la marcha del 8 de marzo. La Asociación de Investigadoras e Investigadores del Uruguay plantea que más de 10 millones de dólares del presupuesto para investigación no fueron asignados. La Intendencia de Montevideo comenzó a reparar un tramo de vereda de la Rambla que colapsó tras el temporal. Para ello, debió adquirir un georradar 3D. Las Fuerzas Armadas Argentinas comenzaron a desplegarse en Rosario en el marco de las políticas para combatir la violencia del narcotráfico y habilitan a la policía a disparar sin previo aviso. La Unión Europea denunció focos de hambruna en Gaza. Se reportaron al menos 20 muertes por desnutrición y deshidratación, principalmente de niños y niñas, en medio de retrasos y dificultades para que llegue la ayuda humanitaria. Nos pueden ver a través de la pantalla de TV Ciudad, también a través de tvciudad.uy, en vivo, a través de YouTube, o nos pueden escuchar a través de la radio de la Universidad de la República, unirradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Para repasar adelantos de móviles, del tema mencionado en portada, habla a continuación Julieta Núñez Tomás, que va a estar profundizando. ¿Cómo te va, Juli? Bienvenida. ¿Cómo está Martín, Natalia? Muy buenas tardes para todos y todas. Así es, estamos aquí en el centro de Montevideo para profundizar en estos datos que tienen que ver con la violencia de género y que tienen también que ver con el acceso a la justicia. Es por eso que vamos a estar hablando justamente con la coordinadora del Observatorio de Violencia de Género y Acceso a la Justicia del, del, del programa de autonomías colectivas, Tamara Zamudio, para conocer en detalle cuáles son las diferencias que tiene la sociedad civil con la medición del Ministerio del interior y para meternos más profundamente en esta problemática que tiene que ver justamente con eh, bueno, los datos y denuncias vinculados a la violencia de género. Gracias Julieta. Ahora agenda judicial. Aparece Diego Martini. ¿Cómo te va Diego? Hola Martín, hola Natalia, las buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en Juan Carlos Gómez, en el juzgado, donde hoy llegó a su fin un proceso que arrancó a fines de 2022, cuando a partir de la causa de Alejandro Astesiano y de los chats que aparecían en su teléfono, se dio cuenta de un posible espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara. Hoy finalizó ese proceso porque mediante un acuerdo abreviado, es decir, un acuerdo en donde la persona imputada, Marcelo Acuña, ex gerente de Vertical Skies, se reconoce, culpable ante la Fiscalía, entonces reconoció sus delitos que son de cohecho calificado porque el espionaje, digamos, no se llegó a, a concretar. Así que ampliaremos en unos minutos sobre eso. Hay más eh, repercusiones vinculadas a la denuncia contra el precandidato presidencial Frente Amplista, Yamandu Orsi. Martín Duarte, ¿cómo andás? 
Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes. En la jornada de hoy, hace algunas horas, el colectivo Otras que nuclea a trabajadoras sexuales se pronunció a propósito de la denuncia presentada contra el precandidato a la presidencia del Frente Amplio, Yamandu Orsi. En algunos minutos venimos con todos los detalles. Otro adelanto vinculado a la denuncia contra el precandidato Yamandú Orsi, el senador nacionalista Javier García desafió a la dirigencia Frente Amplista a presentar una denuncia si consideran que esta acusación es parte de una campaña y el jefe de campaña de Yamandú Orsi y secretario general de la Intendencia de Canelones, Francisco Leñani, no descartó esa posibilidad. Hay una serie de hechos concatenados más estas otras, estos otros elementos que nosotros manejamos que, bueno, que este, lamentablemente eh, hacen inferir que es una operación, que no sabemos quién o quiénes están detrás. Eh, tendemos a pensar que la promotora del primer ataque no está sola. Si se tiene algún tipo de, de indicio, ya ni digo si hay pruebas, de que hay alguna organización, algún partido político está atrás de esto, hay una obligación. Ya no es voluntario, una obligación, que es ir a la justicia y denunciarlo. Lo dijimos en la portada, aumentaron los homicidios contra las mujeres, según datos oficiales, el año pasado, año 2023. También las denuncias por violencia contra niños y niñas. Y hubo cinco denuncias por violencia de género por hora en nuestro país. El subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, dijo que la problemática es transversal a toda la sociedad porque hay un incremento de la violencia en general. Y se confirma un incremento con relación al año anterior y se confirma, por lo tanto, una tendencia en cuanto al aumento de las denuncias. Creo que eso nos reafirma en la idea de que evidentemente tenemos un problema, un problema vinculado con la violencia doméstica, vinculado con la violencia familiar, con la que acontece en el ámbito del hogar, que tiene fundamentalmente y mayoritariamente a las mujeres como víctimas, porque estadísticamente está demostrado que es el 75% de las víctimas y de los casos que tienen precisamente a mujeres como víctimas de esos delitos, y que además claramente este, hay una participación de niños, de niñas y de adolescentes, como el CIPIAB en este caso que administra el INAU o que gestiona el INAU lo, lo recoge, que también nos hace eh, confirmar que hay un incremento de la violencia hacia los niños importante y significativa. La tasa de denuncias por violencia doméstica es mayor en los departamentos de Paysandú, San José y La Valleja. Según el informe, en 2023 se registraron 56 homicidios a mujeres frente a los 48 de 2022 y 40 en el año 2021. Las denuncias por delitos sexuales bajaron de 3.328 en 2023 frente a 3.373 en 2022. El 82% de las víctimas de delitos sexuales son mujeres. La violencia en la sociedad se incrementa. Nosotros asistimos a delitos que ocurren, delitos de homicidio, por ejemplo, que se perpetran por disputas interpersonales, que están más allá de lo que muchas veces creemos o con mucha facilidad adjudicamos, el ajuste de cuentas, el conflicto criminal. La participación del conflicto criminal en las causas de los homicidios en realidad es minoritaria. Presenta Antel Empresas. ¿Tenés Antel? ¿Tenés un socio para hacer crecer tu negocio? ¿Cómo se observan, cómo se analizan estas cifras de violencia de género y violencia doméstica que presentó el Ministerio del Interior por parte de las organizaciones civiles que trabajan en el tema? Nos cuenta Julieta Núñez Tomás. Así es, Natalia, porque como lo decíamos, detrás de estos números de denuncias hay casos, hay personas y sobre eso es que trabaja justamente la sociedad civil organizada y es por eso que nos encontramos con Tamara Zamudio, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género y Acceso a la Justicia del Proyecto de Autonomías Colectivas. ¿Cómo estás, Tamara? ¿Qué tal? Un gusto. Buenas tardes. Muchas gracias. Te consulto eh, porque se viene alertando desde hace bastante tiempo y se confirma de alguna manera con, esta, con estas noticias, con estos números, un incremento de la violencia de género. ¿Qué es lo que se observa? ¿Cuáles pueden ser las causas y cuáles son las consecuencias principalmente para la sociedad toda de estos números? 
Bien, en realidad es un fenómeno del que tenemos eh, conocimiento principalmente por este, las denuncias, ¿no? que es el acceso a las instituciones eh, por parte de algunas personas, por las víctimas, de, digamos, al momento de la denuncia. ¿no? Y eso lo que nos marca en realidad es que es un fenómeno que tiene dimensiones que no conocemos y que son más grandes. Porque cuando vemos los registros, en realidad, como decía, son personas que llegan a eh, determinadas instituciones a hacer una denuncia formal, pero sabemos que es un fenómeno que eh, involucra, digamos, a todo otro montón de, de personas que no llegan a estas instituciones y por lo tanto podemos estar hablando de un fenómeno mucho más amplio, mucho más complejo eh, y sobre el que, como tú decías, no hay, o sea, en el después, digamos, de la denuncia no existe una respuesta efectiva, ¿no? Porque tenemos un, un aumento en esos registros, pero tampoco tenemos idea de qué es lo que ocurre después. Es decir, si ante esa denuncia se activa, eh, bueno, alguna investigación o también algún otro acceso a servicios que puedan tratar de acompañar y de proteger a las víctimas, donde sabemos que hay mujeres, pero también hay niños, niñas y adolescentes, y donde también cuando a veces se denuncia por parte de la violencia dentro de algún hogar, tenemos infancias y adolescencias que están involucradas, que son víctimas y que todavía tienen menos acceso a realizar esas denuncias. Entonces, preocupan que los registros institucionales vayan en ese sentido, preocupa la falta de estudios de prevalencia de las violencias, que es lo que nos dan una idea de cuánto eh, involucra, digamos, a la sociedad uruguaya, que tanto este, está afectada a la sociedad uruguaya por las situaciones de violencia basada en género, y este, como decía, preocupa, bueno, la respuesta frente a eso, porque vemos un aumento sostenido, pero no vemos efectivamente qué es lo que ocurre con esas denuncias eh, que llegan. Y un aspecto importante a señalar es, eh, bueno, la, eh, la falta de alerta, de alarma, de urgencia sobre estas situaciones, porque cuando muchas veces se habla o se discute sobre el tema de la seguridad pública, se hablan de otras situaciones, de otro tipo de infracciones, como pueden ser los hurtos o las rapiñas, pero no se habla de la violencia basada en género, que son, este, en definitiva, eh, delitos que han crecido eh, sostenidamente y sobre el cual no hay una respuesta desde el Ministerio del Interior, por ejemplo, en abordar específicamente este tipo de casos eh, y por lo tanto esta preocupación eh, se sostiene, crece y todavía peor, ¿no? Crecen los riesgos de las personas que son víctimas de este tipo de situaciones y no encuentran en el Estado una respuesta. Se ha hablado no solamente del crecimiento de esta violencia, sino del crecimiento de figuras criminales a las que este país no estaban acostumbrados. ¿Cómo afecta, por ejemplo, el crimen organizado a la violencia de género, en particular la violencia contra las mujeres? En realidad es algo bastante este, novedoso sobre lo que no hay demasiados estudios. Eh, se está empezando a indagar cuáles son las implicancias. Tenemos quizás algunas consecuencias que nosotros podemos observar. Por ejemplo, eh, desde la, el registro digamos, que hace Feminicidios Uruguay, que es un espacio activista que registra a través de notas de prensa de las muertes de mujeres, se observa un crecimiento de muertes de mujeres en contextos violentos ¿no? este, y con mucha violencia y en marco o en contextos de lo que puede llegar a ser eh, eh, crimen organizado o determinados marcos de crimen este, que se están dando en los territorios. No hay investigaciones al respecto y no tenemos una idea efectiva de que eso esté pasando, pero se observan algunas situaciones que dan cuenta de, de ese tipo de, de, de prevalencia o de, o de la llegada, digamos, eh, de una mayor violencia basada en género o de características específicas específicas que no están siendo estudiadas, pero que sí están siendo vivenciadas por muchas mujeres que son víctimas. Para cerrar, te pido muy brevemente, ¿cuáles son las recomendaciones que tiene la sociedad civil en tanto política pública para estos temas? Bien, es fundamental, en primer lugar, considerar que tenemos una ley de violencia basada en género, la 19.580, es una ley que abarca las distintas violencias basadas en género en términos de cómo eh, eh, denunciar, pero sobre todo cómo dar una respuesta interinstitucional e integral a esas situaciones. Esa ley hoy no cuenta recursos, no cuenta recursos desde su propia aprobación, y es algo que es eh, fundamental para poder pensar en que las instituciones puedan abordar estas eh, situaciones, no solo desde las denuncias, sino de los distintos servicios que se encuentran en territorio, que como sabemos son insuficientes, están desbordados eh, y es muy difícil si no hay recursos, si no hay presupuesto, eh, que puedan dar una respuesta efectiva a esas situaciones de riesgo que muchas veces pueden terminar eh, en la muerte de estas mujeres en los feminicidios, que, que son la manifestación más extrema de violencia. Agradecemos a Tamara Zamudio por estos minutos y señalamos que esta es una problemática de la que se habla hoy porque se difunden estas cifras, pero que es en realidad un problema que atraviesa nuestra sociedad todos los días, así que vale la pena reflexionar acerca de esto. Presentó Antel Empresas. Tenés Antel, tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Y nos vamos al contacto con otro de nuestros móviles, allí está Martín Duarte y nos cuenta sobre nuevas repercusiones a propósito de la denuncia contra el precandidato Frente Amplista Yamandu Orsi. Así es Natalia, porque en la jornada de hoy se conoció un comunicado de otras, que es el colectivo que nuclea justamente a las trabajadoras sexuales, eh, enfatizando distintos puntos en un... Este, 
escueto y conciso comunicado donde se alienta a las trabajadoras sexuales a acudir a la justicia en torno a situaciones de violencia, pero también se diferencia esta denuncia presentada frente a una, que presenta una trabajadora sexual frente a las situaciones de explotación infantil. Por eso estamos con Karina Núñez, que es fundadora del colectivo, del gremio, hoy por hoy se desempeña como fiscal de otras. Y bueno, preguntarte en primer lugar, Karina, ¿qué las motivó en este caso, en primer lugar, en expresarse, en señalar este, este comunicado que salió en horas de la tarde? Eh, buenas noches para todos. Este, en realidad lo que hacemos es este, como ampliar un poco la voz de las diferentes este, cosas que nos llegan y dentro de, la, de las cosas que nos llegan, llega mucha violencia por parte de las personas hacia las compañeras que oferten, ofertan servicios sexuales, es muy específicamente para las compañeras trans y nos parecía muy, muy necesario poder llegar a la opinión pública para que se tenga en cuenta que nosotras, aunque seamos prostitutas, al decir de algunas personas de bien, tenemos derecho igual que el resto de los ciudadanos en este país. Y que nadie, bajo ningún concepto, tiene que utilizar nuestra profesión ni nuestra identidad de género como una forma discriminatoria y avasallante sobre nuestros derechos a vivir una vida libre de violencia. En torno a esos parámetros es que nosotros estamos eh, diciendo a las compañeras que toda aquella que tenga eh, alguna denuncia por, eh, por discriminación o por ofensa en el, en el proceso de trabajo sexual, que sepa que está completamente amparada teniendo una ley que es la 17.515, eh, que es la de trabajo sexual, y la 19.846, que es la ley contra la discriminación. Este, entonces, digo, que tomen las herramientas jurídicas que hay y que el resto de las personas que por querer defender una u otro, otro lado toman como rehenes a, a las personas que están en oferta de servicios sexuales o a las trabajadoras sexuales, que tengan muy, pero muy en cuenta que se están metiendo con personas que nunca, pero nunca, nadie les creyó cuando hablaran. Así que ahora, cuando es esto está pasando, lamentamos que sea en esta situación tan mediática, este, que ahora que eh, se está tomando en cuenta, que se está llevando adelante, que por favor eh, no sean quienes entorpezcan, que no, no embarren, que no, no embarren la, la, el trabajo de la, de la justicia y que sobre todo este, poder, poder eh, esclarecerlo con la mayor premura posible, pero sin ser parte tampoco de, de la agresión hacia las compañeras, porque no es por ahí. Si la justicia ya lo tiene en sus manos, actuemos y permitamos que la justicia por primera vez haga algo por las trabajadoras sexuales, pero en ley. Y que las compañeras que tengan para hacer, que tengan mucha, pero mucha certeza de lo que van a decir es verdad, que lo pueden respaldar con total libertad, sin que nadie las esté obligando a nada, y que sepan que eh, tienen el derecho a un juicio justo. Esta situación obviamente toma notoriedad pública por quién es el denunciado. Eh, ¿Había llegado este tipo de denuncia a otras? Y la, la pregunta si este, la, la, la chica trans que, que realiza la denuncia o tanto Romina Celeste, que es quien la hace pública en, en sus redes sociales, ¿tuvo algún contacto con, con el colectivo? ¿Forman parte del colectivo? No, no forman parte del colectivo, pero el, el, el colectivo es un colectivo que está formado para luchar por los derechos de las personas que, están, que ofertan trabajo sexual y las trabajadoras sexuales. Así que nos parece de orden poder, este, tra, eh, poder hacer uso de esta herramienta para poder decir, porque no son las únicas trabajadoras sexuales visibles en el país, hay más de 15.000 trabajadoras sexuales. Así que bueno, y sí, han habido otros, otras denuncias, pero bueno, ahora ya sabemos que para que... Le den, le den seguimiento y, y llegue a buen término jurídico, vamos a tener que esperar que haya campaña política para que la justicia actúe. Karina, muchas gracias por estos minutos. Vamos a seguir obviamente el tema que, este, como ustedes eh, sabrán ya desde la jornada de ayer, cuando se presentó eh, la denuncia y va a ser tratada a nivel de fiscalía, bueno, es parte también de la, de la agenda de las próximas semanas que tendremos para cubrir. Sean ustedes por allí, compañeros. Gracias Martín y equipo. Seguimos en tema. Francisco Leñani, secretario general de la Intendencia de Canelones y además jefe de campaña del precandidato Yamandú Orsi, dijo que hay un intento de proscribir a este precandidato frente a Amplista. Claro, porque una de las cosas que llama mucho la atención en el entorno de Orsi es que según dicen hay una cantidad de cuentas de redes sociales creadas en el exterior que están interactuando, manejando este asunto. Lo que nosotros tenemos de interacción en redes es que hay cuentas sin seguidores del exterior que están interactuando con el tema. No tenemos ningún elemento, pero eso habría que, que ver a ver qué resulta de la investigación 
en fiscalía respecto de la, de la amenaza recibida por la promotora de este ataque donde, donde bueno, denuncia una amenaza y hay que ver si también eso es de un celular eh, desde aquí de Uruguay o del exterior. Eso se verá. Pero lo que sí es cierto es que, es que bueno, se está interactuando del exterior. Entonces, hay una serie de elementos y de componentes que nos hacen inferir de que esto es una operación en virtud de que hay una serie de hechos concatenados que han llevado a, a, que, a que, bueno, primero apareciera un video... Eh, el día jueves eso no fue comentado ni fue tratado, entonces el viernes aparece un audio de una presunta militante del sector de Yamandú, eh, donde bueno, hace una serie de aseveraciones absolutamente disparatadas, luego aparece eh, una denuncia por amenaza, luego aparece esta denuncia efectiva en, la, en las últimas horas por parte eh, de una persona que trabajaba allí en el Parque Rubel en el año 2014, en fin, hay una serie de hechos concatenados más estas otras, estos otros elementos que nosotros manejamos, que bueno, que este, lamentablemente eh, hacen inferir que es una operación, que no sabemos quién o quiénes están detrás, eh, tendemos a pensar que la promotora del primer ataque no está sola, y, y bueno, y veremos en definitiva cómo sigue. Y seguimos en tema, porque en Uruguay hay antecedentes de denuncia y uso de granjas de bots, trolls y también de propaganda negativa en contextos de campañas electorales. Y especialistas en la materia sostienen que contratar estos servicios desde Uruguay no es ni caro ni complicado. Uruguay cuenta con antecedentes de utilización de herramientas digitales que han sido cuestionadas desde el punto de vista del debate democrático. En las elecciones de 2019, estas estrategias fueron un tema tratado por el sistema político cuando Juan Sartori, precandidato presidencial, fue acusado de contratar granjas de bots para la campaña interna del Partido Nacional, en particular contra Luis Lacalle Pou. Las granjas de bots pueden ser creadas por empresas o individuos contratados para esa tarea. Funcionan mediante la generación de cuentas falsas que emiten un determinado mensaje a favor o en contra de un tema, un candidato o un partido. Están programadas para postear con determinada regularidad mensajes muy similares o para responder en más a algunos posteos creados por cuentas reales. Según la experta Ana Laura Pérez, en declaraciones a brecha en torno a la campaña de 2019, contratar este tipo de servicios con interacción masiva en redes sociales no es ni caro ni complicado desde Uruguay. Pero señaló que sí es muy difícil saber de dónde vienen, si de lobos solitarios en la red, de fanáticos o si son estrategias planeadas y ejecutadas desde los equipos de campaña. Twitter es la red social que más se utiliza para la granja de bots y existen diversidad de servicios a bajo costo que se pueden contratar desde nuestro país. Puede haber mayor o menor desarrollo de la herramienta, con cuentas falsas más o menos similares a usuarios reales. Especialistas en el tema señalan que en el caso de la denuncia Yamandú Orsi es muy difícil determinar si, en caso de existir una granja de bots operando, se montó previamente a la denuncia de Romina Celeste Papaso o posteriormente, aprovechando el crecimiento del tema en redes y medios. Y seguimos con repercusiones porque la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay rechazó lo que definió como suspicacias expresadas tras la designación de Sandra Fleitas como fiscal a cargo de investigar la denuncia contra Orsi. Sin nombrar a Fleitas ni a la denuncia, el colectivo de fiscales expresó que es pernicioso que se planteen suspicacias y que es inexacto vincular a fiscales con partidos políticos, dado que en dicha carrera está vedada la militancia política. Además, el colectivo señala que el hecho de que un fiscal o una fiscal sean propuestos por un partido para encabezar la Fiscalía General de la Nación no debería dar lugar a que se deslicen vinculaciones improcedentes. Si bien el comunicado no lo expresa directamente, dichas afirmaciones apuntan a que quienes cuestionaron la designación de Fleitas para el caso de la denuncia contra Orsi debido a que previamente la magistrada fue promovida por Cabildo Abierto para integrar un eventual triunvirato que se encargue de la gobernanza de la Fiscalía. Y pasamos a la agenda preelectoral con ensalada numérica. Es tiempo de la columna de la Usina de Percepción Ciudadana que viene con encuestas propias y también ajenas. ¿Cómo andás, Juan? Juan Hola. Ignacio Dorrego. Martín, ¿cómo estás? Buenas bien? noches para, para vos. Buenas noches para quienes siguen la transmisión también. Hoy tenemos algunos datos para compartir, como bien decías, sobre campaña electoral. Ambiente de elecciones y comenzamos con la intención de voto. Primero, le preguntamos a la, a la gente si las elecciones fueran el próximo domingo, por qué partido votarían y este, esta placa resume los resultados. 45% de las opiniones dijeron que votarían por el Frente Amplio, mientras que el 27% lo haría 
por el Partido Nacional, principal eh, seguidor luego de la coalición de izquierda. Luego el Partido Colorado con 7%, Cabildo Abierto y Partido Independiente con 2% cada uno de ellos. 1% para el Peri, 3% para otros partidos. 8% dijo no saber, no contestar, lo cual muestra, puede mostrar cierta indecisión. Y un 5% dijo que votaría en blanco y anulado. Juani, una, una precisión o una consulta. ¿En qué fecha fue hecha esta encuesta? Esta, esta encuesta es de finales del mes de... de perdón, de la, las, las primeras semanas de, del mes de marzo. Bien. Con lo cual... Eh, no, no mide la, los, las repercusiones de, de bueno, uno de los temas que ha estado en la agenda pública en estos días recientes y que ustedes lo, lo han seguido también por MBD Noticias. La denuncia contra Orsi. Está Exactamente. Definiendo. Al Bien. igual que el resto de las, de las consultoras, eh, esta medición tampoco llega a, a alcanza a medir eh, cualquier tipo de impacto que pueda tener eh, estos hechos que, bueno, se están tratando y están siendo discutidos. Eh, aclaración importante. ¿Qué, qué nos dice eh, la usina de percepción ciudadana con respecto a lo que marcan los bloques, Frente Amplio por un lado, versus suma de partidos de la coalición de gobierno y de la evolución de la intención de voto? Perfecto. Pasemos a la siguiente placa. Mientras compartimos la, la segunda placa que justamente va a mostrar la evolución de lo que es la intención de voto para el Frente Amplio y la coalición multicolor, en donde nos posicionamos en un 45% para quienes hoy son la oposición, a un 38% para la coalición, el conjunto de los partidos que conforman la coalición multicolor. Es muy importante destacar que si en octubre el Frente Amplio muestra una votación similar a la que muestra la percepción, la intención de voto de encuestas como la Usina de Percepción Ciudadana u otras, como vamos a ver a continuación, es cierto que la segunda ronda en noviembre, eh, digamos, hay una victoria que se acerca mucho más a la coalición de izquierda, eh, dado que si tomamos en cuenta la elección pasada de 2019, en octubre tuvimos un frente amplio con un 39% y una coalición multicolor que obtuvo el 53%. Uh -huh. Y eso de todas formas nos llevó a un escenario en donde la elección de noviembre fue muy reñida, ¿verdad? Con empate técnico, recordemos que la diferencia estuvo en el entorno de los 30.000 votos. Un punto y medio porcentual, si mal no recuerdo. Exacto. Esta gráfica lo que muestra es cierta estabilidad en la intención de voto desde julio del 2023, con un 45% a 38, 39 en el caso de la coalición multicolor. Bien. Pasamos al siguiente gráfico, que de alguna manera resume algo de lo que yo les venía contando. La encuesta realizada por la Usina de Percepción Ciudadana, 45 Frente Amplio, 38 los partidos de la coalición, se alinea con buena parte de los resultados que han mostrado encuestas recientes de otras consultoras. Colegas que dicen, como en el caso de equipos consultores, se conocieron ayer los datos del de último sondeo, 42% para el Frente Amplio que aventaja a los partidos de la coalición con un 38 en su conjunto. Cifra, algunos días atrás había mostrado parecidos eh, datos parecidos, 47 y 42. Opción, que también tiene una encuesta eh, reciente, igualados ambos bloques. Y Factum, que también eh, mostró datos esta semana, es el único que muestra con cierta ventaja los partidos de la coalición conjunto sobre el Frente Amplio. Bien. Que no es lo que se vota en octubre, volvemos a recordar. Esto es simplemente para tener una idea. Bien. Estos números están vinculados a las elecciones nacionales. Lo primero en el cronograma electoral es la elección interna o son las elecciones internas. ¿Qué sabemos al respecto? Hagamos foco en el primer mojón entonces electoral de este 2024 que viene intenso en cuanto a elecciones. Pasamos a la siguiente placa que resume eh, lo que es la interna de precandidaturas del Partido Nacional. Tenemos por, por, por un lado eh, Álvaro Delgado que puntúa con un 71% de las opiniones de aquellos que dicen que van a participar de la interna del Partido Nacional y van a votar por esta precandidatura. Por otro lado, el 17% dice que votará por Laura Raffo. Como ven, hay una definición, eh, hay, perdón, una diferencia extensa, no lo marca solamente la encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, otros colegas también lo han señalado, lo que mostraría una interna que parece tener cierta definición. Por otro lado, si miramos los puntitos verdes, que es el punto verde señala lo que es el winner index, es decir, independientemente de lo que la gente dice que va a votar, quién creen que va a ganar, tenemos que Álvaro Delgado obtiene el 70% de las menciones, es decir, el 70% del electorado entiende que será el candidato elegido por eh, el Partido Nacional.
Pasamos ahora sí a la siguiente placa que va a resumir los datos de, bueno, la opinión de la ciudadanía sobre la interna del Frente Amplio. Aquí tenemos un panorama distinto con una elección que todavía está abierta, con Orsi llevando la delantera hasta el momento con un 47% de la, de la intención de voto de aquellos que dicen participarán de las elecciones internas en el Frente Amplio. Y Carolina Cose, perdón, eh, hay, hay un error en, en la placa ¿Sí? que, que refiere en realidad a un 39% de la intención de voto en este, en este caso, en esta medición. O sea que Orsi, 47% y COSE, 39%, 39% es el número exacto Ese de la número exacto Ese es el número exacto que, que tenemos. Eh, 66% es la intención, eh, perdón, el index winner, que es quienes creen que ganará en, en la próxima elección, que será Yamandú Orsi en este caso, y un 20% para Carolina Cose. Bien, muchísimos números, muchas gracias por la columna y te esperamos la semana que viene, Juan. Seguimos la semana que viene compartiendo más datos, entonces. Sigue adelante, MBD Noticias. Sigue Natalia. Carlos Mata, actual representante de Uruguay ante la Oficina de Naciones Unidas, fue quien le entregó al ex asesor presidencial Roberto Lafluf el acta notarial con los chats entre el ex subsecretario del Interior Guillermo Maciel y la ex vicecanciller Carolina H. Según denunció H, Lafluf destruyó el documento que contenía detalles sobre el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. La información fue publicada por el Semanario Búsqueda y agrega que la investigación fiscal sobre la destrucción de esos documentos se postergará hasta que termine la indagatoria sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Mata era el responsable del área jurídica de la Cancillería y persona de confianza del entonces canciller Francisco Bustillo, quien incluso lo mencionó en una conversación telefónica con H en la que se refiere a intentar ocultar la existencia de los chats entre H y Maciel. Contame. No, este, ya tengo todo casi que preparado para mañana para presentar. Sí. Este, y ah, aguanta, aguanta a ver si podemos este, enderezar esto porque es un desastre. Déjame que hable con Carlos Mata a ver si él tiene algún tipo de influencia sobre la tipa. Que por lo menos, viste, no, no guaranqué con las preguntas. Que mande, vos me dijiste que te mandó dos meses. Que mande un tercero y que no sea, viste, tan incisivo, no sé. Este, que, que nos dé una salida si, para evitar que dar los WhatsApp. En los mensajes estaba claro que autoridades del gobierno estaban al tanto de que Marcet era un narcotraficante peligroso mientras tramitaba un pasaporte uruguayo desde una cárcel en Dubái, Emiratos Árabes, lo que contradecía la versión dada por el Poder Ejecutivo en una interpelación realizada en noviembre de 2022. En su declaración ante la Fiscalía, H. aportó pruebas acerca de que en una reunión realizada en la Presidencia de la República se le pidió que borre los chats. Tras esto renunciaron los exministros Bustillo y Luis Alberto Heber, el ex subsecretario Maciel y el ex asesor presidencial en Comunicación La Fluf. Y hoy hubo novedades a nivel judicial sobre el caso del espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara. Nos hizo un adelanto hace un rato nuestro compañero Diego Martini y ahora el desarrollo del móvil. Adelante. Bien, compañeros, como anunciábamos más temprano, hoy llegó a su fin un proceso que arrancó allá por el año 2022, cuando se dio cuenta, a partir del de celular de Alejandro Astesiano, de la pericia que se hizo, de los chats recuperados, que había un pedido muy particular que correspondía a fichas personales de los senadores Charles Carrera y Mario Vergara, información, eh, estas fichas personales, y decía, porque fueron quienes hicieron la denuncia por la, por la empresa belga Cat Catunasi. Esto era lo que decía el chat, que había sido enviado por Marcelo Acuña, quien era gerente de la empresa Vertical Skies, una empresa con sede en Boca Ratón, en Estados Unidos, que participó, participó en algunas licitaciones en nuestro país, en el Ministerio de Defensa, en UTE, eh, en ambos. Después se cancelaron estas licitaciones por productos militares. Militares. Eh, el caso fue investigado por primero la fiscal Gabriela Fossati, luego fue seguidamente por la fiscal Sabrina Flores. También llegó una denuncia de los dos senadores por espionaje. Bueno, esto hoy llegó a su fin tras la firma de un acuerdo abreviado. Recordemos que un acuerdo abreviado es cuando el imputado reconoce el delito. En este caso, Marcelo Acuña reconoció haberle pedido información a Alejandro Astesiano sobre los senadores y por eso llegó a esta condena en el día de hoy por cohecho calificado con la eh, condena de 18 meses de, de prisión sustituida 
por régimen de libertad de prueba, lo que incluye eh, dos años de inhabilitación para cargos públicos, también ocho meses de trabajo comunitario con un régimen de cuatro horas por semana y el pago de 50 URs. Eh, escuchemos lo que decía el senador Mario Vergara, quien estuvo presente en la audiencia hoy. De la misma manera que dijimos cuando la formalización, vemos un medio vaso lleno y un medio vaso vacío. El medio vaso lleno, ahora en este caso de la condena al señor que participó de esa búsqueda de información de Charles Carrera y de mi persona, con el objetivo explícito de amedrentarnos, de atarnos para que levantáramos la denuncia vinculada al monopolio del puerto de Montevideo, vinculada al acuerdo del gobierno con la empresa Catón Nací. Bueno, la condena a este señor obviamente lo vemos como algo positivo. Las instituciones judiciales en Uruguay están actuando, están a la altura, todos saben que hay veces que uno está más conforme y otras menos conforme, pero la institucionalidad funciona y esa es la parte del medio vaso lleno. Por otro lado, no, lo, no se logra en este proceso determinar quién es el mandante original, es decir, quién es el que realmente termina pidiendo, pagando, procurando amedrentarnos para que retiráramos esa denuncia. Dale. Bien, lo que se puede decir es que sí está confirmado que una intención de pedir ficha de los senadores, pero no se comprobó que efectivamente se lleve a cabo ese espionaje. De hecho, Marcelo Acuña en varias oportunidades le reclamó a Alejandro Astesiano, a quien conocía de cuando Astesiano era jefe de seguridad de la campaña de Luis Lacalle Pou y Acuña jefe de seguridad de la campaña de Juan Sartori para la presidencia de la República. Lo que dijo Marcelo Acuña ante la fiscal Gabriela Fossati y luego ratificó ante la fiscal Sabrina Flores es que el militar retirado, Mario Fraud, fue quien le solicitó citó las fichas de los senadores porque, quería, porque tenía la consideración de que la empresa Montecón, con la, la competidora de Catunasi, los estaba sobornando. Esto nunca se pudo comprobar y también tampoco se pudo comprobar que esta persona, Mario Fraud, le solicitara a, Alejandro, perdón, a, a Marcelo Acuña las fichas de los senadores. Es algo que por ahora no se sabe y se va a seguir investigando. Escuchemos ahora sí la palabra de eh, Miguel Fossati, el abogado de Marcelo Acuña, tras la firma del acuerdo abreviado. ¿Esa moneda de dónde salía de la persona que se lo pidió? Bueno, sí, porque además está dicho en condicional, pero bueno, la tipificación del delito implica que ya la promesa de, este, de retribución eh, estaría incursionando en el cohecho. ¿Cuántas oportunidades se comunicó Acuña con Astesiano para solicitar el eh, 11 veces, entre 11 y 14 veces. Pero ahí fue, eh, eso es uno de los elementos también que prueba de que nunca recibió esa información y siempre se dieron en el contexto de otras charlas que tenía, porque yo tenía un conocimiento de la campaña electoral. ¿no? ¿Por qué insistió tanto Acuña tantas veces ante Astesiano? ¿Era porque la otra persona le insistía a él? Porque se lo pidieron y porque la conversación era diaria. Entonces, en esa conversación diaria, muchas veces se planteaba, no te olvides de esto, algo que en definitiva es común cuando se puede pedir algo. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. El Senado argentino se apresta a rechazar el decreto de necesidad de urgencia del presidente Milei en medio de una especie de culebrón que se ha dado entre el presidente y la vicepresidenta Victoria Villarruel, que fue quien convocó a esta reunión a la que se oponía Milei porque temía este resultado y por eso hay todo un debate sobre las relaciones que hoy mantienen muy tensas el presidente y la vicepresidenta. Pero uno de los temas del día fue el despliegue del ejército y la armada argentina en la ciudad de Rosario para ayudar a las fuerzas policiales a hacer frente a la ola de violencia generada por el narcotráfico en esa ciudad. Uno de los aspectos que más preocupa es la libertad que tendrán los policías para disparar sin previo aviso. Efectivos del Ejército y de la Armada Argentina llegaron este jueves a Rosario para brindar apoyo logístico a las fuerzas federales desplegadas desde comienzos de semana en el operativo gubernamental para combatir el narcoterrorismo y según las autoridades, esta presencia se complementará próximamente con helicópteros, camiones y drones. 
En los efectivos son los primeros que se suman a los 100 gendarmes llegados en la víspera y a los 450 que arribaron entre lunes y martes, todos miembros de las fuerzas federales desplegadas por el Ministerio de Seguridad, al tiempo que el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, destacó que las autoridades están en una batalla por ganar la normalidad porque las bandas buscaron infundir el terror con sus últimas acciones. Mientras tanto, este jueves fue publicado el nuevo reglamento para el uso de armas de fuego en las fuerzas federales de seguridad para darle más facultad a la policía que ahora va a poder usar armas de fuego para detener a un delincuente que oponga resistencia o se esté dando a la fuga, manifestó el vocero presidencial Manuel Adorni. El jerarca afirmó en su conferencia de prensa diaria que en determinadas situaciones en que la policía se encuentre en inferioridad numérica o con civiles en riesgo, los agentes no estarán obligados a dar la voz de alto antes de disparar, lo cual es una muy buena noticia, celebró Adorni. Hace un par de horas un helicóptero israelí mató a 12 personas y dejó a 102 heridas en la plaza Kuwait del norte de Gaza. Se suma a otro episodio similar que dejó 6 muertos y 83 heridos. En ambos casos, estas personas estaban esperando la ayuda humanitaria, que está retrasada, que no llega, tanto sea porque está bloqueada en el norte de Gaza o porque no ha llegado por el sur donde estaba ingresando últimamente. La situación es compleja, sobre todo para eh, la situación de hambruna que está viviendo la población civil, que ya reporta la muerte de niños. El comisario de gestión de crisis de la Unión Europea, Yanes Lenarsitz, afirmó que la ayuda humanitaria es una necesidad que ha pasado de ser cuestión de vida o muerte en la franja de Gaza, donde sostuvo que ya existen focos de hambruna que pueden extenderse a todo el territorio. Hasta ahora la peor situación de seguridad alimentaria para los gazatíes había sido advertida por la ONU y los hospitales en el territorio palestino e incluso el pasado 8 de marzo reportaron al menos 20 muertos por desnutrición y deshidratación, principalmente niños. La Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU sostuvo que día a día aumentan los reportes de menores que mueren o se encuentran en riesgo de muerte por desnutrición aguda, una situación aún peor en el norte de Gaza, donde el paso de la ayuda de alimentos está completamente bloqueada por las tropas de Israel. Mientras la comunidad internacional se moviliza para llevar ayuda humanitaria a Gaza, el 68% de los israelíes, según una encuesta reciente, se opone a la entrega de suministros para la población civil y los más extremistas incluso se manifiestan ante los pasos fronterizos en un intento de bloquear los camiones que se dirigen al enclave en la frontera entre Israel y Egipto. Y otro drama a lamentar una vez más es un naufragio en el mar Mediterráneo que por lo menos deja 60 muertos, salvo 25 que fueron los rescatados por SOS Mediterráneo que dieron cuenta de más o menos la cantidad de personas que habrían muerto en un barco que se desplazaba desde Libia probablemente hacia Sicilia o hacia Malta. Este es un tema de todos los días, nada más que esta vez el número es más grande. El Ocean Viking rescató este miércoles a 25 supervivientes, dos de los cuales fueron evacuados de urgencia a Sicilia, sur de Italia. Debido a su estado crítico, explicó la organización en sus redes sociales. Todos ellos se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad física y mental después de que el bote en la que viajaban, que partió de la localidad Libia de Sahuilla, pasara cerca de una semana a la deriva en el mar antes de ser auxiliada. Los supervivientes informan de que al menos 60 personas murieron en el camino, entre ellas mujeres y al menos un niño, escribió la ONG al explicar que el motor de la barca se rompió tres días después de su partida, dejando su barco perdido a la deriva sin agua ni comida durante días. Después del rescate de 25 personas, se llevó a cabo una evacuación médica en cooperación con la Guardia Costera Italiana. Dos personas inconscientes que nuestros equipos no pudieron despertar fueron trasladadas en helicóptero a Sicilia, explicó la organización. Una patrulla de la Guardia Costera Libia se encontraba en el lugar, pero mantuvo la distancia. El puente fue alertado por la Agencia de Vigilancia Europea y el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo Italiano de Roma solicitó intervenir. El Ocean Viking es uno de los pocos barcos humanitarios que navegan actualmente por el Mediterráneo Central. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de historias. Mercado de historia. 
Ahora retomamos la agenda uruguaya porque el INAU presentará una denuncia ante la Fiscalía debido al uso de un muñeco atravesado por una lanza del que hemos hablado bastante en los últimos días, que tenía aparte en la frente una estrella de David durante la reciente marcha realizada en el centro de Montevideo por el Día Internacional de las Mujeres. Y desde el Instituto se entiende que se recurrió a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos contra la paz pública. El directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay se expresó sobre la imagen utilizada durante la marcha organizada por algunos colectivos para manifestarse en contra de las acciones de Israel en Palestina. En un comunicado anunció que se decidió, por mayoría, presentar una denuncia penal ante Fiscalía con el fin de que se formalice la responsabilidad de los implicados en la organización que recurrió a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos contra la paz pública, tipificados en el artículo 149 bis del Código Penal. Argumentan que no se puede tolerar el uso de niñas, niños y adolescentes en actos que promuevan la violencia, ni se contribuya a validar o reforzar conductas que contradigan los valores esenciales para el sano desarrollo de un individuo como miembro de la sociedad. En el documento se reafirma el compromiso del INAU con la protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia, velando siempre por su bienestar, integridad y desarrollo en un entorno seguro de respeto y tolerancia. Ahora es tiempo de hacer un alto, un breve alto en MMD Noticias. Pero sigan ahí porque después de la pausa hay más. con más información. Les contamos que la Asociación de Investigadoras e Investigadores del Uruguay expresó su preocupación porque más de 10 millones de dólares del presupuesto asignado a ese sector justamente a la investigación no se usaron. Sostienen que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación no planificó, no planificó la ejecución de parte de los recursos que recibió. Nos preocupa que del presupuesto que fue asignado por el Parlamento en la rendición de cuentas 2021-2022, gran parte o una parte importante de ese dinero no ha sido planificado por la ANI tanto en el año 2023 como ahora en el 2024. Estamos hablando de que en términos de investigación e innovación, más de 500 millones de pesos, estamos hablando más de 10 millones de dólares, no fueron asignados, no fueron planificados y eh, en cierta forma, bueno, con las necesidades que tiene la comunidad académica, eh, es un monto muy importante y eh, debería ser, digamos, asignado a diferentes programas de promoción de la investigación y la innovación. Integrantes de Investiga.ui mantienen reuniones con precandidatos presidenciales y sus asesores en las áreas de ciencia, tecnología e innovación. Tancredi dijo que hubo coincidencia en la necesidad de jerarquizar estos temas y una nueva gobernanza del sistema ante una actual falta de conducción en ciencia. El Ministerio de Salud Pública anunció la incorporación de siete nuevas prestaciones al Plan Integral de Atención a la Salud, el PIAS. Claro, se destaca. Por ejemplo, no vamos a mencionar tres ejemplos de los siete que podríamos mencionar que estarán después en la nota. Por un lado, el test de HPV, que previene el cáncer de cuello de útero. También el test para detectar la hepatitis C y además la incorporación de insulinas de larga duración para pacientes con diabetes. La incorporación del test de HPV para el tamizaje de cáncer de cuello de útero, que somos pioneros en Latinoamérica en tener este test disponible, gratuito, dentro del Plan Nacional. Eh, la segunda incorporación son las insulinas de larga duración para pacientes diabéticos, que actualmente estaban cubiertas por el Fondo Nacional de Recursos, pero que ahora pasan a ser dadas por los prestadores. Eh, la tercera son los dispositivos de monitoreo continuo de glicemia para menores de 21 años, en realidad es de 4 años a 21, son sensores que monitorean permanentemente la glicemia y que permiten la, el envío de la información en tiempo real a teléfonos de personas referentes al tratarse de menores. Eh, otra incorporación es la, el test eh, a través de PCR para la detección de la hepatitis C, que se incorpora como prestación y también se incorpora dentro del carnet de salud para el control, este, aunque sea una vez en el año. Y después tenemos tres prestaciones que son de salud mental. Una de ellas es la extensión de la cobertura de psicoterapia a pacientes de 25 a 30 años, que hasta ahora era hasta 25, 
con la misma modalidad, solo es una extensión horaria, eh, etaria, perdón, perdón. Después tenemos eh, el pasaje del pago de tasas moderadoras a las personas que han tenido intentos de autoeliminación que pasan a pagar una tasa moderadora que hasta ahora era de 470 pesos y bajan a una de 152. Ahora pasamos a la agenda de la ciudad de Montevideo, porque hoy la Intendencia justamente empezó a reparar lo que sucedió recientemente en la Rambla de Positos, más precisamente a la altura de Trubil, donde durante uno de los más recientes temporales de esta semana colapsó parte de la vereda. La directora de Espacios Públicos de la Intendencia, Natalia Castro, señaló que la situación llevó a la comuna a adquirir un georradar 3D que permitirá detectar zonas con peligro de hundimiento. Hemos comenzado las obras de reconstrucción en Positos, eh, que es la zona bueno, que ha tenido una afectación mayor y que por su eh, densidad de tráfico, tanto peatonal como vehicular, es importante darle resolución eh, lo inmediato. Hemos eh, decidido la adquisición de un equipo que es eh, innovador para Uruguay, que es una tecnología de última generación en lo que es escaneo del subsuelo para eh, diagnóstico de las oquedades que está este, produciéndose en Rambla por la fuga de arenas. Y de esta forma, en unos, esperamos no más de dos meses, contar con ese equipo que permita hacer prevención en estas zonas que tienen una gran afectación. Consultada acerca de los motivos que llevó a que dos estructuras de la Rambla hayan colapsado en Carrasco y Positos en las últimas semanas, la directora de Espacios Públicos señaló. La principal razón es la eh, fuga de arenas debajo de los cimientos de los muros de la Rambla. En estos dos puntos es el, la misma causa. Eh, las mareas y el arrastre de arenas eh, produce un descalce de los cimientos y por tanto la fuga de las, de las arenas que están debajo de la vereda, o sea detrás del muro de contención de Rambla, eso va produciendo un, un, un gran hueco debajo de la vereda y la misma colapsa. La inversión que destinará la Intendencia para adquirir el equipamiento será de 100 mil dólares. Es tiempo de prestarle atención a lo que publica casi que minuto a minuto Inumet, porque sí. hasta las 20 horas por lo menos rige una alerta de color naranja para buena parte de la zona norte del país y una de color amarillo que completa la parte del norte que no estaba comprendida por la alerta que primero mencioné. Bueno, eh, y se esperan algunas mejoras en el tiempo para los próximos dos días aquí en la zona metropolitana, aunque hay que estar prestando atención y revisando las redes de Inumet y la página web porque la situación es inestable. Mañana viernes 15 de marzo hay eh, dibujito de lluvia, pero aparentemente no estará lloviendo todo el día claro. como, como ha sucedido en las últimas horas, sino que en algún momento va a aflojar un poquito y quizás hasta salga el sol. Y el sábado 16 de marzo no llovería, pero va a estar nublado todo el día, 18 grados la mínima, 24 la máxima. Y estamos llegando al final de la edición de hoy. Recuerden que ya llega al lado B a la pantalla de TV Ciudad. Sí, llega al lado B eh, y les recordamos que se queden, si pueden, hasta mañana, porque eh, están las ediciones de Medio de Noticias a las 8 y a las 13 horas. Así que les dejamos esas invitaciones y el deseo de que pasen bien. Hasta mañana. Hasta mañana a las 5 minutos antes de las 10. Eso mismo.